주택 거품 이해하기, 징후, 위험, 그리고 투자를 보호하는 방법 안녕하세요. 너구너 우즈즈 빌리지 거주자 여러분, 혹시 주택 거품이라는 말을 들어보셨나요? 또는 이 거품이 여러분의 집가치에 어떤 영향을 미칠지 걱정되시나요? 오늘은 주택 거품이 무엇인지, 어떤 징후를 주의해야 하는지, 그리고 이 거품이 어떻게 터질 수 있는지에 대해 알아보겠습니다. 함께 시작해볼까요? 1. 주택 거품이란 그렇다면 주택 거품이란 무엇일까요? 간단히 말해 주택 거품은 집값이 급격하고 지속 불가능한 상승을 보일 때를 말합니다. 이러한 가격 상승은 집을 짓는 비용이나 인구 변화와 같은 일반적인 요인에 기반하지 않은 일시적인 수요 증가에 의해 발생합니다. 가장 중요한 점은 주택 거품은 언젠가는 터질 수 있다는 것입니다. 즉, 수요를 촉진하던 무언가가 갑자기 사라지면 집값이 급격히 하락할 수 있다는 뜻입니다. 2. 주택 거품의 징후 그렇다면 주택 거품이 있는지 어떻게 알수 있을까요? 몇 가지 경고 신호를 주의 깊게 살펴봐야 합니다. 1. 급격한 가격 상승 집값이 소득 수준보다 훨씬 빠르게 오르고 있다면 이는 구매력 외에 다른 요인이 시장을 주도하고 있다는 신호일 수 있습니다. 2. 완화된 대출 기준 대출을 받기가 점점 쉬워지고 보통 자격이 되지 않는 사람들도 대출을 받을 수 있게 되면 이니 적으로 수요가 증가해 거품이 형성될 수 있습니다. 3. 건설 활동 증가 새 주택 건설이 갑자기 증가하는 것도 거품의 징후일 수 있습니다. 건설업자들이 수요에 맞추기 위해 더 많은 집을 짓지만 그 수요가 갑자기 줄어들면 시장의 주택 공급이 과잉되고 이는 집값 하락을 초래할 수 있습니다. 3. 주택 거품이 터지는 과정 그렇다면 주택 거품이 터지면 어떤 일이 벌어질까요? 보통 수요를 줄이는 어떤 일이 발생하면 거품이 터질 수 있습니다. 예를 들어 모기지 금리 상승은 집을 사는 비용을 증가시켜 구매자를 줄일 수 있습니다. 경제 침체나 특정 산업의 대량 해고도 거품이 터지는 원인이 될수 있습니다. 거품이 터지면 집값이 급격히 하락하는데 이는 시장에 비해 공급이 넘쳐나기 때문입니다. 이는 결국 집값이 하락하면서 수요와 공급이 균형을 찾게 됩니다. 4. 주택 거품 터짐의 영향 거품이 터지면 그 여파는 매우 클수 있습니다. 2000년대 중반에 미국에서 수백만 명이 집을 잃었고 수조 달러의 재산이 사라졌습니다. 차압 건수는 2006년 거의 72만 건에서 2008년 230만 건으로 두배 이상 증가했습니다. 이러한 손실은 경제 전반에 영향을 미쳐 소비 지출 감소와 실업 증가를 초래합니다. 5. 자신을 보호하는 방법 주택 거품이 의심될 때 자신을 보호하려면 어떻게 해야 할까요? 가장 좋은 방법은 항상 자신의 재정 범위 내에서 구매하고 과도한 부채를 피하는 것입니다. 만약 거품이 터졌을 때 집을 소유하고 있다면 시장이 안정될 때까지 집을 유지하는 것이 좋습니다. 침체 기간 동안 집을 팔면 주택담보대출액보다 낮은 가격에 팔리게 되어 경제적으로 어려워질 수 있습니다. 자주 묻는 질문, 지금 우리가 주택 거품 속에 있는 걸까요? 정확히 말하기는 어렵지만 최근 몇 년간 집값이 많이 올랐음에도 불구하고 수요가 공급보다 여전히 높아 집값이 급락할 가능성은 낮습니다. 주택 거품이 경제를 붕괴시킬 수 있나요? 네, 거품이 터지면 소비 지출 감소와 함께 회사들이 근로자를 해고하고 실업률이 증가하는 등 경제 전반에 영향을 미칠 수 있습니다. 있습니다. 누가 주택 거품에서 이득을 볼수 있나요? 거품 초기에 집을 사서 거품이 터지기 전에 집을 팔면 큰 이익을 얻을 수 있습니다. 하지만 시장 타이밍을 정확히 맞추는 것은 쉽지 않습니다. 주택 거품이 언제 터질지 예측할 수 있나요? 정확히 예측하기는 어렵지만 급격한 가격 상승, 완화된 대출 기준, 증가하는 건설 활동 등 징후를 주의 깊게 살펴보면 도움이 될수 있습니다. 마무리 주택 거품을 이해하고 징후를 인지하는 것은 집을 사고 파는 데 있어 더 현명한 결정을 내리는 데 도움이 됩니다. 시청해 주셔서 감사합니다. 이 정보가 유익했다면 좋아요와 구독 그리고 너구너 우즈제 빌리지의 친구들과 이 비디오를 공유하는 것을 잊지 마세요. 주택 소유를 안전하게 유지하고 정보를 지속적으로 확인하세요. 다음 비디오를 기대해 주세요. Imagine a balloon being inflated. You start with a small, manageable size, and as you blow air into it, it begins to expand. As you blow, it gets bigger and bigger, stretching its limits. The more air you add, the larger it becomes, but also the more fragile. This is similar to a housing bubble. In the real estate market, a housing bubble occurs when home prices rise rapidly to levels that are unsustainable. Home prices increase rapidly, much faster than usual. often driven by a combination of high demand speculation and exuberant spending. This surge is driven by high demand and speculation. Buyers rush to purchase homes, believing prices will continue to rise.
creating a frenzy in the market. But just like a balloon, this inflated market can't last forever. Eventually, the market reaches a point where prices are too high and demand starts to wane. A housing bubble is not sustainable. When the bubble bursts, prices plummet, leading to a sharp decline in home values and often causing financial distress for many homeowners. It's crucial to understand this. Recognizing the signs of a housing bubble can help you make more informed decisions and avoid potential pitfalls. Don't get caught up in the hype. Just because everyone else is buying doesn't mean it's the right time for you. Be informed and make smart decisions. Consult with financial advisors, do your research and consider the long-term implications before making a purchase. Understanding the dynamics of a housing bubble can protect your investments and ensure financial stability. How can you tell if you're in a housing bubble? There are telltale signs that can help you identify the early stages of a potential crisis. Recognizing these signs can save you from making costly mistakes. One of the most obvious indicators is skyrocketing home prices. When you see home prices increasing at an unprecedented rate, it's a signal that something might be amiss. When prices rise faster than incomes, alarm bells should ring if the average household income isn't keeping pace with the rising cost of homes. It becomes increasingly difficult for people to afford housing. This disparity can lead to a market correction. Another sign is loose lending standards. When banks and financial institutions start offering mortgages with little to no down payment or require minimal documentation, it's a red flag. Banks giving out mortgages like candy, that's a red flag. Easy access to credit can inflate housing prices artificially, as more people can buy homes they might not be able to afford in the long run. Increased construction is another warning. When you see a surge in new housing developments, it often means builders are trying to capitalize on the high demand. Builders rush to meet the surging demand. Supply outpaces actual need. This can lead to an oversupply of homes, which can cause prices to drop suddenly when the market corrects itself. Keep an eye out for these signs. Being aware of these indicators can help you make more informed decisions about buying or selling property. They indicate an overheated market. Recognizing these warning signs early can help you avoid the pitfalls of a housing bubble and protect your financial well-being. What happens when the bubble bursts, demand drops, buyers disappear? Suddenly there are more houses than people who want them. This leads to a rapid decline in home prices. The market corrects itself, often painfully. Foreclosures become common. People can't afford their mortgages. They lose their homes. The impact extends beyond individual homeowners. The entire economy feels the ripple effects. The burst of a housing bubble has far-reaching consequences. Remember the housing crisis of the mid-2000s? Millions lost their homes. The economy plunged into a recession. It was a stark reminder of the bubble's destructive power. The wealth built up in homes evaporates. Retirement dreams are shattered. It's a painful experience for individuals, families and the nation as a whole. Section 5. Protecting your investments. A practical guide. So how can you protect yourself in a volatile housing market? The key is to be prudent. Don't overextend yourself financially. Buy a home you can comfortably afford. Avoid taking on excessive debt. Saving for a down payment is crucial. Remember, your home should be your sanctuary, not a source of stress. Make smart choices that protect your financial well-being. Section 6. Riding out the storm, holding on to your home. If you're already a homeowner, don't panic. Weathering a housing downturn is possible. The most important thing is to hold on to your property. Avoid selling at a loss if you can. Remember, real estate is a long-term investment. Focus on building equity. Make your mortgage payments on time. Ride out the storm. The market will eventually recover. Section 7. Frequently Asked Questions. In this section, we address some of the most pressing inquiries that many of you have about the current state of the housing market. One of the most common questions we receive is, are we in a housing bubble right now? This is a topic that has garnered a lot of attention and concern. It's a question on everyone's mind. The uncertainty in the market has led many to wonder about the stability and future of housing prices. While there are some concerning signs, the answer is complex. 
Economic conditions vary greatly from one region to another and multiple factors influence the market. It's essential to consult with financial experts for personalized advice. They can provide insights tailored to your specific situation, helping you make informed decisions. Another common question is about the potential beneficiaries of a housing bubble. People often wonder who stands to gain if the market is indeed in a bubble. The truth is, everyone loses in the long run. A housing bubble can lead to significant financial distress for many, including homeowners, investors and the broader economy. It's not a, a win-lose situation. The repercussions of a housing bubble burst can be widespread, affecting various aspects of the economy and people's lives. A healthy housing market benefits everyone. Stability and sustainable growth in the housing sector contribute to the overall well-being of communities and the economy. It's crucial to strive for a balanced market where everyone can thrive. Section 8. The current state of the housing market. Predicting the future of the housing market is challenging. Factors like interest rates, inflation and government policies all play a role. Stay informed about market trends. Consult with real estate professionals. Remember, knowledge is power. By understanding the dynamics of the housing market, you can make informed decisions that protect your financial future. Section 9. A final word of caution. The allure of quick profits in a booming housing market can be tempting. But remember, what goes up must come down. Don't get caught up in the frenzy. Make rational, informed decisions. Your home is likely your most significant investment. Treat it with the respect it deserves. By being cautious and informed, you can navigate the housing market with confidence.